Hi, I'm Johannes. I'm Espen. Uh, we're brothers. Yeah. And mm-hmm. we live in London. Um, vi er født og opvokset i Danmark. Uh, jeg er født i København, i Hvidovre. Uh, og jeg er i... Hvor er jeg rødder, tror jeg? Jeg er rødder eller tølløs. Tølløs, ja. ja. Um, um, vores far er uh, halv kanadier og uh, halv uh, engelsk. engelsk, men han voksede i, op i Amerika. Og min mor, hun er meget dansk. <laughs> Forældrene er danske, det har altid været danske, og hun er født og opvokset i Danmark. I Danmark. Ja. Uh, så vi boede i Danmark, til jeg var... 10 år gammel? Ja, det er omkring, og jeg tror, jeg var omkring 8. Øhm, så, vi, øh, så vi gik i skole, og vi lærte at tale dansk, men øh, det var ikke, vores sprog var ikke avanceret nok, til vi sådan sad og for eksempel studerede øh, noget avanceret på dansk, eller sad og læste særlig meget på dansk. Nej, det vil jeg ikke sige. Øhm, og man, det... man skriver heller ikke så meget, når man er så ung. Nej, det tror jeg ikke. Um, then, then when we moved to England, yeah. um, We went to a British school um, straight off the bat, uh, and that was obviously the transition at that age. We I really didn't, didn't speak any before I arrived in England. I think you did a little bit because yeah, I'd been to America before. Yeah, you. But um, but yeah, so it's obviously a transition there. Uh, we had a very short period of time in in England. We were there till I was twelve, so two years, and till you no, were, till, till you were ten, you were twelve. Yeah. Sorry, yeah, <laughs> yeah. So it was two years, and it was um. I mean, it's a lot of, yeah, like you talk about a transition, it's, it's amazing how much of your happiness can be linked to feeling like you belong and you can express yeah. yourself. I mean, you had a rough time in, yeah. in and the first year especially. Yeah. And how do you express yourself especially and everything is new, everything is different and you're the odd one out and people are going to think you're different and yeah. people are going to think you're stupid because you can't say, can't what, you, say what you want to say. Yeah, it's very hard. And then, they a gente foi pro Brasil. Yeah. Um, um, eles morou lá... Seis anos e meio, alguma coisa assim. É, Os muito... primeiros... Uh, tre... Dois anos, três anos... Foi três uma... anos. Três anos foi numa escola britânica. Uh, e daí a, a gente falou uh, muito inglês, mas também aprendeu português. É. E daí depois uh, a gente foi para uma escola assim normal brasileira. Assim. Yeah. E daí realmente aprendemos a língua. Yeah. Foi, foi aí. Também tinha era bom para mim porque eu tinha chance de aprender inglês um pouco. É porque é, meu inglês não era muito bom. Não, então é, esses três anos ajudou, assim, primeiro para dar um pouco de português antes de realmente, realmente. precisar estudar em português. É. E daí para você é, fortalecer seu inglês um pouco. Que foi bom, é. <risos> Necessitou. E um, é, foram, é, foram os anos adolescentes. É. Yeah. Então, anos muito importantes. Você pensa que a identidade vem daqueles anos, você se sente... Uh, brasileiro quando você tá lá você tem um é tem você se sente brasileiro é é um é o meu país eu, eu gosto eu entendo mas ao mesmo tempo você sabe que você não é brasileiro é você sabe que você tem a sotaque um Sim. pouco diferente é, você, você tem cultura um pouco diferente mas yeah, é e essa é uma diferença um pouco difícil e, é e você sempre tem essa noção de que não é completamente brasileiro. brasileiro. É. E também eu, eu lembro esse, um, que eu tava eu estava muito cansado. Essa coisa de tentar estudar no, no, na nossa terceira língua yeah. um, usa tanta energia. Eu cheguei para casa depois da escola e eu yeah. fui dormir. Yeah. Muito cansado todo dia. Yeah. Esse esforço de tentar se expressar, se tentar yeah. comunicar. E pensar, né? Nessa idade é duro estudar. Não, também <risos> falar com as meninas, não sabe? Você tem que se esforçar muito para essas coisas. Um, e, não, mas também, realmente você aprende o país quando você, uh, a língua quando você mora no país, mas se você realmente precisa da língua, por exemplo, falar com meninas quando você é adolescente, é você vai se esforçar mais. Mais. Um, então, não é a mesma coisa só não. estudar um pouco à noite, assim. Não. Você realmente tem que necessitar falar. Yeah. Uh, e depois disso, quando a gente, eu tinha que 16, você tinha 17, 18 anos? É, yeah, por aí. Por aí a gente voltou pra, pra Inglaterra pra estudar na faculdade. Yeah, and that's, uh, that's where we are now. Yeah. Um, and yeah, I've been here for sort of nine years now. You went back to Brazil. I went back to Brazil to work for a bit, but... Um, But it's strange now because the language we use to work and the language we use to communicate most with yeah. is English. Yeah. Um, I mean, we may not be seeing all the hymns that you listen smooth over to the decks because I think I prefer to us. Be precise. Oh, so then alone is Portuguese. I just budge. Budge is. But 
the most most of our thinking and working yeah and communicating yeah even with our family i'd say um is in english which is odd when you think about it i'd say at this point danish is probably my weakest language uh which is odd when you when you say you're danish and yeah you were born in denmark and you grew up in denmark but it's definitely the weakest language i'd say so it comes back to this idea of well i would say i'm danish but i don't live there it's my weakest language now yeah there are other languages i use more i feel more comfortable in i dream in yeah um yeah do you ever dream in i don't actually know what language i dream in you should pay attention yeah i don't know it's so, yeah so it's uh yeah i think there's a lot of uh it's a lot of identity tied up in language yeah um, and what do you think and you i don't feel danish i'm not english i'm definitely not and i'm not brazilian either so what where do you fit in i think part of why we've settled in london is that it's multicultural you always feel like you're welcome there's all people from everywhere when you sit on the tube yeah, the amount of brazilians you can it's yeah. quite nice once yeah. in a while you just as a brazilian you can practice yeah. your portuguese a bit and it makes you feel a bit more sort of yeah like you uh, like you belong there yeah it's a bit i don't know it's yeah and it's funny now so now uh, our little brother and our mother are in denmark so i spend i sp- I've decided I'm going to start learning Danish dance and make an effort so I want to try to reconnect with a root which I don't have anymore which is odd when you think about it the first language you the ever spoke the first language I ever spoke you now have to learn, learn again. again um which is an unusual way of doing it but hey yeah, yeah. but that's pretty much it pretty much it good